plan de Dios siempre fue perfecto. Someternos a su voluntad ha sido nuestro deleite. El Señor nos ordenó recorrer las 32 provincias de República Dominicana, 12 por cada año, trayendo el cielo a la tierra. Hemos culminado con éxito esta primera etapa de nuestra encomienda. Vimos cómo Dios se mostró al pueblo dominicano. Vimos las almas buscando con sed la salvación en Cristo. Enfermos sanándose. Los cautivos siendo liberados por el poder de su presencia. Vidas completamente restauradas. Familias siendo bendecidas con artículos de primera necesidad. Iniciando en Baní, pasando por Moca hasta Samaná, culminamos en San Cristóbal. Todas las cruzadas tuvieron algo en común. Dios nos dio la victoria. Hoy es una noche de milagros, es una noche de celebración. En tu vida se han acabado en esta noche Hay personas que el diablo te ha estado viviendo por demasiado tiempo Pero yo vengo a decirte como hombre de Dios Que aquí hay ángeles que van a pelear por ti en esta noche Y eso que se usa de lente soltarte Porque aquí dice la palabra que Dios va a poner un espíritu nuevo Y en el espíritu dice que Él va a venir como viento fresco Va a venir a cambiarte Va a venir a transformarte, Él va a poner algo nuevo en ti, Él va a sacar el vino viejo y va a poner el vino nuevo y esta es la noche en la cual Él lo va a hacer. Guerrero tú, que está hecho en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios bendiga todos que están conectados. Good morning and welcome to everyone that is connected. Hallelujah, this is another morning live session with More International Ministries. Esta es una sección en vivo con el Ministerio More. Kiera, God bless you. Y toda la gente que se está conectando, ayúdanos en compartir este video. Every person that is being connected, help us in sharing this video. And we are continuing with the live teachings. Estamos continuando con las enseñanzas en vivo. Hallelujah. And God has been doing amazing things this week. Dios está haciendo cosas maravillosas esta semana. Um, if you can help us with sharing this video, si te puede ayudar no en compartir este video, it's going to be a powerful morning in the Word of God. Va a ser una mañana poderosa en la palabra del Señor. Amen. And so, without further ado, let's go right into the word. Y si más preámbulo, vamos a entrar directamente en la palabra. Um, the evangelist yesterday was speaking a powerful word about Psalms 23. El evangelista ayer estaba uh, enseñando una, un mensaje de Salmo 23. The Lord... Um, is my shepherd, I shall not want. Yo mi pastor y nada me faltará. It was a powerful teaching. Un mensaje poderoso. If you haven't heard it yet, you have to go back and watch it from yesterday. Si no lo he visto, tiene, no lo he visto todavía, tiene que ir um, hacia atrás y ver ese video. So today we're going to talk about leadership. Hoy vamos a hablar de liderazgo um, based on the word of God, basado en la palabra de Dios. I want you to go with me um, to Joshua. 
chapter 1, verse 8. We're going to start there. Vamos a comenzar el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Joshua chapter 1. I'm going to get in Spanish too. Joshua chapter 1, verse 8. The word of God says, and this is God speaking to Joshua. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que te guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. God is commanding Joshua to, giving him the commission to be a leader. En Josué capítulo 1, Dios está mandando, dando el, el mandamiento a Josué para ser un líder. But God gives him a principle. Dios da a Josué un principio. God tells Joshua, in order for you to be a good leader, you need to have the word in your heart. Dios le dice a Josué, para que tú seas un buen líder y para que tu camino sean prósperos, tú tienes que tener la palabra en tu corazón. Today, I want to talk about I have three points, but I don't know if I'm going to get to all three. <laughs> but we're going to talk about the importance of being led by the word to be a leader. Vamos a hablar de la importancia siendo dirigido por la palabra de Dios para ser un líder. Every leader must be led first. Cada líder necesita ser dirigido primero. Every leader must be under authority to have authority. Cada líder necesita estar debajo de autoridad para tener Autoridad. And so the word of God must be your first authority. La palabra de Dios tiene que ser tu primer autoridad. So write this down. Escribe esto. The word of God says that the word to Joshua must be in, must not depart from your mouth. La palabra dice que la, la palabra nunca debería apartarse de, su, de tu boca. This tells me that the word needs to be in your heart. Esto me dice a mí que la palabra tiene que estar en tu corazón. Luke chapter 6, verse 45. Luca capítulo 6, versículo 45. It says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. De la abundancia del corazón, abre la boca. And so, God is telling Joshua, the word needs to get into your heart. So that what you speak is what I'm telling you to say. Dios le está diciendo a Josué, la palabra tiene que habitar en lo más profundo y abundante, abundancia de tu corazón para cuando tú hables tu boca, tú estás hablando mis palabras y no tus palabras. To be a leader, you must be led by the word of God that is in your heart. Para ser un líder, tú tienes que estar dirigido por la palabra de Dios que está en tu corazón. So I want you to write this down. Escribe esto. Point number one. Punto número uno. The direction of the word must be in your heart. Okay? So there is the direction of the word. En la dirección, escribe esto, la dirección de la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. La palabra de Dios te va a dirigir. The word of God always directs you. Let's go to Psalm 119, verse 105. Vamos a Salmos 119, versículo 105. Aleluya. If you guys want to write these down. The word of God said, la palabra dice, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. La palabra dice, lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Before you can lead anyone anywhere, the word first has to lead you. Antes que tú puedes dirigir a otra persona, primeramente la palabra tiene que dirigirte a ti. The word of God is directional. La palabra de Dios da dirección. When you're a leader, you must have direction. You must have vision on where you're taking people. Cuando tú eres un líder, tú tienes que tener dirección para dónde tú estás llevando a la gente. But you first must have the direction of the word. Pero primero tú tienes que tener la dirección de la palabra de Dios. Without the word, 
it's going to be dark. Si la palabra de Dios, todo va a estar oscuro. Without the direction of the word, you won't know where you're going. Sin la dirección de la palabra de Dios, tú no vas a ver para donde tú vas. But when you have the word of God, it becomes a lamp unto your feet and a light unto your path. Pero cuando tú tienes la palabra, la dirección de la palabra de Dios en tu corazón, él va a ser lámpara a tus pies y lumbrera para tu camino. Aleluya. So I want you to write that down. That the Lord wants you to first be led by his word so that you can lead others. Escribe eso. El Señor quiere que tú primeramente ser, sea dirigido por su palabra para que tú puedas dirigir a otro conforme a la palabra. You know that Jesus in his ministry, in the gospel, sabe que Jesús en lo evangelio, he said, follow me 13 times. Él dijo, sígame 13 veces. What was Jesus saying when he was saying, follow me? It was a directional word. Cuando Jesús estaba diciendo a, a los discípulos, sígueme, era una palabra de, de dirección. The Bible says in John 1.1, la Biblia dice en Juan 1.1, in the beginning was the word, the word was with God, the word was, was God. And then further verses down, it says the word was God made flesh, which is Jesus. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y unos versículos más adelante dice que el verbo era hecho en carne. En otra palabra, el, la palabra, el verbo es Jesús. So when Jesus is telling the disciples, when Jesus is telling everyone, follow me, he is saying, follow the word. Cuando Jesús está diciendo a los discípulos, está diciendo a la gente, sígueme a mí. Él está diciendo a la gente, tú tienes que ser dirigido por la palabra. Tú tienes que ser guiado por la palabra. Jesus, the living word, would give a directional word and said, the only way you're going to know where to go is if you follow the word, if you follow me. Jesús está diciendo a los discípulos y toda la gente, la única manera que tú puedes saber para dónde tú vas es si tú sigues la palabra y si tú me sigues a mí. Hallelujah. We have to follow the word. So write that down. You must follow the direction of the word. The direction of the word must be in your heart. That is number one. <laughs> I'm also reminded of what Paul said. También en mi espíritu lo que dice Pablo dice, he says, be imitators of me as I am imitators of Christ. Él dice, sea imitadores de mí. Así mismo como yo de Cristo. And so what Paul is saying, lo que Pablo está diciendo, he said, be imitators of the directional word. Be imitators of the word. Pablo está diciendo, sea imitadores de la palabra. Because Jesus is the word. Porque Jesús es la palabra. If we want, you know, I, I first have to say this. También tengo que decir esto. The will of God, la voluntad de Dios, is that we all be leaders. Es que todos seamos líderes. The smallest of us, should, like the evangelist says, the smallest of us should be a giant killer. Que lo más pequeño de nosotros tenemos que ser um, vencedores de gigante. We are all leaders. Todos somos líderes. But we first have to be led by the direction of the word. Pero primero tenemos que ser dirigido por la dirección de la palabra de Dios. Paul says, follow me and be imitators of me as I am imitators of Christ. Pablo dijo, eh, sea imitador de mí, así mismo como yo soy de Cristo. He's saying, be an imitator of the word of God. Imitate what the word of God is telling to you to do. Imitate what the word of God is telling you what not to do. Follow the word and be like the word. Pablo está diciendo, tienen que seguir la palabra. Tienen que convertirte como la palabra. Tienen que hacer lo que la palabra te está diciendo que haga y no hacer lo que la palabra te está diciendo que no haga. The only way you can be directed is if you are an imitator of the word. La única manera que tú puedes ser dirigido es si tú, es, si tú estás imitando la palabra de Dios. Hallelujah. We must, we must, it's a must. Tenemos to be led and directed first by the word. Tenemos que primeramente ser dirigido por la palabra. The Bible says that the heart is deceitful above all things. La Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. A lot of the people try to lead in the flesh and lead according to the heart. Mucha gente tratan de dirigir y liderar a través de lo que sienten su corazón. 
But what they're leading people to is to deceitfulness. And they're only leading people by their emotion. Solamente están dirigiendo la gente a engaño. Y no están dirigiendo la gente basado la palabra, solamente su emoción. But that's why God says, do not lean on your own, own understanding. La palabra dice, pero tú no puedes estar conforme a tu propio prudencia. You have to be led by the word. Tú tienes que ser dirigido primeramente por la palabra. You can't be led by your emotions. You have to be led by the word. Tú no puedes estar, estar dirigido por tu emoción. Tú tienes que estar dirigido por la palabra. I can say that you cannot have a directional word and an emotional word at the same time. Yo puedo atreverme a decir que tú no puedes tener una palabra emocional, dirigirte por las emociones y dirigirte por la palabra a la misma vez. The word of God will always be different than your emotions. La palabra de Dios siempre va a estar diferente a tus emociones. We have to be directed and guided first by the word and not by our heart. Tenemos que estar dirigido primeramente por la palabra y no dirigido por nuestro corazón. Aleluya. So the first thing I want you to write down this morning is that you must have the direction of the word in your heart. Lo primero que tú tienes que escribir es eso. Tú tienes que tener la dirección de la palabra en tu corazón. Aleluya. And I want to finish with, with this this morning. Quiero terminar con esto. You must have the integrity of the word in your heart. Tú tienes que tener la integridad de la palabra en tu corazón. To be a leader, a godly leader, you have to have the integrity of God in your heart. The integrity of the word, I'm sorry. Para ser un líder de Dios, tú tienes que tener la integridad de la palabra en tu corazón. I want to, you to go to the word. Vamos a Salmos 78. I want you to go to Psalm 78, verse 72. Salmo 78, versículo 72. This is going to bless you. Esto te va a bendecir. Psalm 78, verse 72. I want you guys to write this down. I had to double check to make sure this was in the Bible. <laughs> yo, tuve que, yo tuve que ver dos veces para estar segura que este versículo estaba en la palabra porque es muy poderoso. I was so blessed by it. Aleluya. I want, I want to wait till somebody at least writes it down. Psalms 78, verse 72, and then we're going to close with this. Aleluya. Y lo quiero coger en español. <laughs> Aleluya. The word of God says, so this is talking about David. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. <laughs> I love the Bible. I'm going to read it in Spanish. Hold on. Lo voy a leer en español. Es que yo amo la palabra de Dios. Y él y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Y lo pastoreó con la peri la pe pa paciencia de sus manos ok, si tú lo tienes en español lo tienes que leer para tenerlo, correcto <laughs> but in English it says so he shepherded them this is talking about David he didn't shepherd any type of way <laughs> David shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands, the leadership of David was that he had the word in his heart, but he had the integrity of the word in his heart. La diferencia entre David es que la Biblia dice que él apacentó conforme a la integridad de su corazón. Él no solamente estaba dirigiendo conforme a lo que él quería. Él estaba, conforme, estaba dirigiendo conforme a la integridad de la palabra de Dios. This is so powerful because the Bible says that David was a man that was conformed to the heart of God. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. This only means that David had a heart that was conformed to the word of God. Esto significa que David tenía un corazón conforme a la palabra de Dios. David wasn't leading anybody without integrity of the word. David no estaba dirigiendo a nadie sino conforme a la integridad de la palabra de Dios en su corazón. Hallelujah. As we learned yesterday, 
Como aprendimos ayer. You know, with the evangelist, he said, the Lord is my shepherd. I shall not want. Eh, aprendimos ayer que Jehová es mi pastor y nada me faltará. The pastor, he's talking. David, of course, knows how to pastor because he was pastoring sheep. David conocía como pastorial porque él, él estaba apacentando oveja. But he wasn't leading them um, without integrity. Pero él no estaba dirigiéndolo a ellos sin integridad. David had the integrity of the word of his heart to lead. Eh, eh, David tenía la integridad de la palabra de Dios en su corazón para dirigir. And he was a good shepherd. Y era un buen pastor. And so God wants us to lead with good, with a good heart, with the integrity of the word of God in our hearts. Dios quiere que nosotros dirigimos y seamos líderes con integridad de la palabra de Dios en nuestros corazones. I pray that this morning you would get the word of God in your heart and say, I want the direction of the word and I want to have the integrity of the word. Esta mañana, que tú salgas de este vivo diciendo, yo quiero la dirección de la palabra de Dios y yo quiero vivir conforme a la integridad de la palabra de Dios en mi corazón. Leadership is not a matter of, it's not a matter of your emotions. Um, liderazgo no es conforme a tus emociones. Leadership is a matter of your heart. Liderazgo es donde está tu corazón. Donde está tu corazón. The Bible says that um, where your heart is, where your treasures are, your heart is also. La Biblia dice donde está tus um, tesoros, tu corazón está allí también. The word of God must be the treasure of your heart. La palabra de Dios tiene que ser el tesoro de tu corazón. If you want to lead, it's a matter of your heart. Si tú quieres dirigir, es um, conforme a donde está tu corazón. Your heart must be led by the direction of the word of God. Tu palabra tiene que estar dirigido por, tu corazón tiene que estar dirigido por la palabra de Dios. And your heart needs to be directed by the integrity of the word of God. It has to be held at the standard of the word. Tu corazón tiene que estar dirigido por la palabra de Dios al estándar de la palabra. Aleluya. And so if there's anything that you get this morning, si hay algo que tú recibes esta mañana, is get the word of God in your heart. I finish with what Joshua says. Termino con lo que dice Josué capítulo 1. What, what we started with. Donde comenzamos. Joshua chapter 1. Aleluya. Praise the Lord. Joshua chapter 1. God speaking, he says, let the book of the law, which is the word, let this book of the law, which is the word, never depart from your mouth. Meditate on the word, get it in your heart day and night and always do according to what is written in the word. Dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En otra palabra, la palabra de Dios. Y dice, sino que en día y de noche medit meditarás en él para que te guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Aleluya. So, in other words, in otra palabra, get the word in your heart that everything that you do and everything that you say be leading others to the word. En otra palabra, tú tienes que tener la palabra en tu corazón para que todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas también puedes dirigir a otros conforme a la palabra. You never want to direct anyone to yourself. You always want to direct everyone to him. Tú nunca quieres lidia, lidiar o dirigir a, a alguien hacia ti. Tú siempre quieres dirigir la gente al, hacia el Señor. And the only way you can lead people to the Lord is by the word. Y la única manera que tú puedes dirigir la gente es a través de la palabra. Aleluya. If you uh, need prayer this morning, si tú necesitas la oración esta mañana, I want to pray with you. Yo quiero uh, orar contigo. Um, just put your prayer request. Please, Manny, God bless you, Kiera, Bruno, God bless you, Vanessa, Renee, Evangelist. Um, this is a powerful morning that we are examining ourselves. Esta es una mañana poderosa en cual podemos examinarnos and say, I want to have the direction of the word and I want to live by the integrity of the word. Dice, Señor, yo quiero tener la dirección de tu palabra y quiero vivir conforme a la integridad de tu palabra. If you need prayer this morning, si necesita la oración, I want to pray with you. Yo quiero orar contigo. If it's any prayer request. If not, 
If there's no specific prayer request for now, I want you to put your hand in your heart. Yo quiero que tú ponga tu mano en tu corazón. And I want to pray with you. Quiero orar por ti. Because God desires that we all would be leaders. El deseo de Dios es que todos seamos líderes. Led by the word of God. Dirigido por la palabra de Dios. And then we're going to pray for specific prayer requests. So pray with me. Say, Lord, di Señor. I thank you that you would lead me by your word. Te doy gracias que me va a dirigir a través de tu palabra. Father, I thank you that you would correct my heart to be conformed to your heart. Señor, que tú puedes conformar mi corazón a tu corazón. Father, I pray right now that everything that is in us would be like you. Señor, te pido que todo lo que está en nosotros puede asimilarse a ti. Lord, that we be, be imitators of your word. Uh, Señor, que podemos ser imitadores de tu palabra. Lord, that your word abide in our hearts and direct us and lead us. And also that your integrity would be in our hearts. Señor, que tu palabra puede dirigirnos, guiarnos, y que la integridad de tu palabra esté en nuestro corazón. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Aleluya. Um, let's pray for Liz Marie. She said, the doctors are a liar and claim that cancer lives in my grandmother. We're going to pray in Jesus' name. The devil is a liar. Father, in the name of Jesus, we pray right now for Liz Marie's family. God, I rebuke the devil and every weapon formed against her grandmother will not prosper. I pray that every infirmity and spirit of cancer that's in her body, we cast it out in the name of Jesus. We pray, God, that her body would be whole and well. We send the word of healing. Lord, for the finished work that was done on the cross, Lord, by your stripes that she was already healed, we send the word of healing of faith now to Lise Marie's grandmother, and we thank you that good report will come from it. In the name of Jesus, amen. Amen. If there's anyone that needs prayer requests, you could definitely put it in the comments. Hallelujah. Evangelist says, we stand in the word of God in Jesus' name. Amen. Vanessa says, powerful word this morning. Amen. Praise God. Hallelujah. So we are coming up to another powerful part of this life. Otro aparte poderoso. It's the time to partner. Hallelujah. What God is doing in the kingdom of heaven right now. Lo que Dios está haciendo en el reino de Dios ahora is something that the evangelist said it perfectly. It's unusual. Lo que el evangelista lo dijo perfectamente es inusual. It's just Absolutely, you can't put any words to what God is doing this year. Tú no puedes ponerle palabra a lo que Dios está haciendo este año. And the kingdom of God needs kingdom partners. El, el reino de Dios necesita patrocinadores del reino. People that say, I need to connect to this kingdom movement and help push this movement forward. La gente que diga, yo tengo que conectarme a este mover del reino y seguir empujando el reino de Dios hacia adelante with my finances, con mis finanzas. Amen. So I know that we have supernatural givers in the house. Sé que tenemos um, dadores alegres y sobrenaturales en la casa en este vivo. And I want to give you an opportunity. I can't leave without giving you an opportunity to partner with something of the kingdom. No puedo irme sin darte la oportunidad de patrocinar esta mañana con el ministerio more. In less than three weeks. En menos de tres semanas, in, in fact, it's less than like 12 late days, menos de 12 días, we're going to the Dominican Republic for another massive crusade. Vamos a la República Dominicana para otra cruzada masiva. God is going to move in a powerful way. Dios se va a mover en una manera poderosa. And then April, um, the team is going to Mexico. Y después en abril, el equipo va para México. And so... This is what God is doing. Esto es lo que Dios está haciendo. It's something powerful. It's supernatural. Es poderoso. Es sobrenatural. If you're not a partner, si tú no eres un patrocinador, it's time to partner today. Es tiempo para patrocinar hoy. And be a part of something way bigger than yourself. Es ser parte de algo mucho más grande que usted. Um, something that's moving the kingdom of God forward. Algo que está moviendo el reino de Dios hacia adelante. And so... I, I really feel my spirit that people are feeling a tug in their heart to give. Hay gente que están sintiendo un mover para dar. And this is it. Este es tu momento para patrocinar. This is your moment to partner. And so the information's on the screen. La información está en la pantalla. And I want to pray.
for every cheerful giver and every supernatural partner that's connected. Quiero orar por cada patrocinador y cada persona que esta mañana decide dar al reino de Dios. Father, I thank you. Señor, te doy gracias. I thank you for every cheerful giver this morning. Te doy gracias por cada patrocinador esta mañana. I thank you that you have supplied seed to the sower. Te doy gracias que tú has proveído semilla al sembrador. I thank you, Lord, that you are providing for them, Lord, to connect into the uh, ministry more. Señor, te doy gracias que tú estás proveyendo para ello po po poder conectarse al ministerio more. I thank you, Lord, that they would lack nothing. Te doy gracias que no le va a faltar nada. I thank you, God, that you are putting exactly what they should partner with. Señor, que tú estás poniendo exactamente lo que ellos deberían patrocinar in their heart, in, in su corazón. And I thank you, Lord, that you would bless every giver. Que tú vas a bendecir cada dador Uh, exceedingly and abundantly above all they can things ask or imagine. Señor, mucho más abundante de lo que ellos pueden pensar o imaginar. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. <laughs> Praise God. Aleluya. Entonces, I want to thank you. Te quiero agradecer for being connected para estar conectado con nosotros. Tomorrow we will be back live. Mañana estaremos otra vez de vuelto en vivo um, finishing off um, being led by the word uh, terminando el mensaje de siendo dirigido por la palabra de Dios Amen, I love you all, los amo todo um, the evangelist is on um, so God bless you evangelist and we will see you tomorrow at 8.30, same place same time we're going to finish with the video and have an amazing Wednesday, God bless you El plan de Dios siempre fue perfecto. Someternos a su voluntad ha sido nuestro deleite. El Señor nos ordenó recorrer las 32 provincias de República Dominicana, 12 por cada año, trayendo el cielo a la tierra. Hemos culminado con éxito esta primera etapa de nuestra encomienda. Vimos cómo Dios se mostró al pueblo dominicano Vimos las almas buscando con sed la salvación en Cristo, enfermos sanándose, los cautivos siendo liberados por el poder de su presencia, vidas completamente restauradas, familias siendo bendecidas con artículos de primera necesidad. Iniciando en Baní, pasando por Moca hasta Samaná, culminamos en San Cristóbal, Todas las cruzadas tuvieron algo en común. Dios nos dio la victoria. Hoy es una noche de milagros, es una noche de aceleración. En tu vida se han acabado en esta noche Hay personas que el diablo te ha estado viviendo por demasiado tiempo Pero yo vengo a decirte como hombre de Dios Que aquí hay ángeles que van a pelear por ti en esta noche Y eso que se usa tener que soltarte Porque aquí dice la palabra Que Dios va a poner un espíritu nuevo Y el espíritu dice que Él va a venir como viento fresco Va a venir a cambiarte Va a venir a transformarte Él va a poner algo nuevo en ti Él va a sacar el vino viejo Y va a poner el vino nuevo Y esta es la noche de los cuales lo vas